la plantita quiere aparecer. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Me llamo Luciana Cosi y hace muy poquito, hace unos días nada más, me gradué de la carrera de guardaparque. Así que bueno, estoy muy muy feliz y como estoy muy feliz también de esta carrera maravillosa en la que hice y lo que es mi profesión o vocación, eh, bueno, les vengo a comentar un poquito porque después de tanta cantidad de preguntas de dónde se estudia, qué hace un guardaparque, etc., me anoté un par de preguntas y ayudas para, para poder hablar de todo un poco de eso. Primero, ¿qué es un guardaparque? Eh, en realidad... El título con el que te recibís, por lo menos en mi facultad, que es el Instituto Superior Perito Moreno, que queda en Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires, eh, te recibís como técnico superior en uso y control de los recursos naturales. Me tuve que anotar porque en realidad esto es como que no se usa, se dice guardaparque ya, pero te recibís como técnico. Yo me recibo como guardaparque, pero no guardaparque tipo, por ejemplo, nacional, que es lo que más me preguntan, porque tipo uno tiende a ir a todos los parques nacionales que hay en el país, pero en realidad yo me estoy recibiendo como guardaparque de reservas, eh, o re sí, puede ser por ejemplo privado, provincial, municipal, etcétera, pero no como parques nacionales, eso es totalmente aparte, es diferente, así que no me feliciten por entrar a parques nacionales porque todavía ¿Qué no entres. hay, ¿no? O sea, ¿qué universidades hay que estudien, que, que tengan la carrera de guardaparque? Porque no siempre hay. Eh, bien, tenemos, en Córdoba hay una, Misiones, eh, la de Córdoba es pública, la de Misiones también es pública, eh, bueno, pero la de Misiones son dos años, dos años y medio y una tesis. Eh, está muy buena la de Misiones, yo tengo un amigo que, que, va, que vive allá y que está yendo allá haciendo la, la carrera y la verdad es que tiene mucha cantidad de práctica, mucha cantidad de práctica porque bueno, es monte en cambio acá en Buenos Aires es más común eh, después hay una en Esquel, que es nueva, Esquel queda en Chubut, ahí cerca del Parque Nacional Los Alerces es muy divino ese Parque Nacional, eh, así que bueno, está ahí la de Buenos Aires, acá donde vivo yo que se llama, bueno, Instituto Superior Perito Moreno. Bueno, eh, el, mi carrera costó de, costó de tres años. Sí, yo lo hice en tres años. Obviamente cada persona es diferente, a cada uno le va a costar más o le va a costar menos. Obviamente también depende si trabajas. Eh, hay turno mañana y turno noche, pero también para primer año y turno tarde, porque por lo general cuando uno ingresa, ingresa con un montón de ganas, todo el mundo ingresa y después se va filtrando a medida si te va gustando o no la carrera. Como a mí me agarró en pandemia, era complicado. Pero, pero bueno, cursé dos años virtual, eh, no tuve prácticas, ya para el segundo año donde estaba más flexible el tema de la pandemia, ahí pude meter determinadas prácticas porque en realidad lo que vos haces tanto en primero, segundo y tercero se llama la materia voluntariado, que como dice la palabra vas a voluntariar alguna, algún lugar, en primer año vas a voluntariar a una reserva cercana, ¿no? Eh, puede ser por ejemplo la de Rivera Norte, que está en San Isidro, eh, bueno, o alguna otra, yo fui a esa, o también puede ser a la de Morón. Eh, después ya para segundo año de carrera, vos tenés que irte a una más periurbana, un poco más alejado de, de, del centro. En este caso, seguramente te vas a tener que ir a Pilar, a la reserva de Pilar, eh, que esa está bastante lejos, yo fui en bicicleta. Eh, o también está la de Moreno, eh, que es la de los Robles, esa también. Y después ya para tercer año te van a hacer ir a un área protegida, por ejemplo, un parque nacional. O también puede ser una reserva, como la de Villa Vicencio, que está en Mendoza. Eh, entonces, estos tres son obligatorios, son prácticas obligatorias para poder pasar de año y para poder pues, graduarte. Eh, ¿Qué más? Bueno, las tareas dentro de lo que es voluntariado, lo voy a hacer en otro video, así esto no se hace tan largo. Eh, pero bueno, lo que es tarea fundamental de un guardaparque, primero es hacer control y vigilancia en las áreas protegidas, ya sea una reserva, etcétera, en algún lugar que te convoquen o que puedas trabajar. Pero esto es, o sea, vos te vas a enfocar en la conservación, ¿no? O sea, si alguien viene y te tala los árboles o alguien viene y caza los animales, también depende del contexto, ¿no? Eh, pero bueno, eso es una de las tareas. Después, eh, bueno, el control de las exóticas, ya sea flora o fauna. En el sur pasa mucho que los castores, que es un animal exótico, eh, están matando todos los árboles, encima no hay un depredador que los coma a ellos, entonces se reproducen súper fácil y te destrozan todo un área. Vas a tener que capaz, el día de mañana, si entras a parques nacionales, 
no te digo que vayas o sea, si es que querés o no, puede ser que lo tengas que matar, capturar, etc. Entonces vos ya tenés que saber que entrar a esta carrera no es eh, paz mundial y amo las plantas, dejo todo, las riego. No, bueno, tipo tiene su, sus cosas, ¿no? Como sacar plantas exóticas, controlarlas, los animales lo mismo, cuidar el espacio donde estás. Eh, bueno, lo mismo ayudar a programas de conservación, hay programas de conservación de, no sé, rewilding, eh, o acá yo, por ejemplo, que estoy en ecoparque, ¿no? Con el tema de los cóndores, o los tapires, o los guacamayos, etc. Eh, vos como guardaparque podés colaborar totalmente. Lo mismo que eh, estudios, ¿no? De biólogos, etc. También podés llegar a, no sé si participar, pero bueno, podés aprender un montón de cosas. Y también el rescate de animales. Por ejemplo, acá en la reserva de San Isidro... Eh, cuando yo fui a hacer mis prácticas, que sería primer año, pero las hice en segundo año, eh, pude ver cómo hacían el manejo de, de curar una tortuga de laguna o un eh, lagarto vero. Entonces, bueno, se puede, digamos, con, estar ahí con los veterinarios, ver cómo los curan, aprender, etc. Y está muy bueno porque sos guardaparque, pero también te puedes aprender un montón de cosas. Eh, y después también el tema de los mantenimientos de sendero, que es... Nada, para que la gente pueda recorrer, para que uno pueda recorrer, es eh, súper importante. Y a veces también pensar que el guardaparque no tiene que tener miles, miles y miles de tareas, que las tenemos, sino que también disfrutar del lugar donde estás, o sea, disfrutar eh, las, las plantas, los animales, o sea, algo que no sea cemento, es como nada. Yo pienso eso. Hay a veces que digo, ay, eh, no sé, estoy en algún lugar voluntariando y no hay tanta cantidad de, de, de tareas para hacer. Eh, me ha pasado en ir a parques nacionales a voluntariar y decir, che, qué, qué paja. Y, pero es disfrutar el momento. Es disfrutar el momento, disfrutar de, de los arroyos, de las plantas, de los animales. Pero bueno, quedan cada uno saber qué tan intenso soy. Yo soy un nivel intenso 8. Así Creo que, que bueno. Me esta nueva faceta. Nunca me había presentado en mi canal de YouTube. No sé si me habían visto la cara. Eh, pero bueno, yo ahora también voy a hacer unos viajes. Eh, así que también voy a estar grabando y espero que les guste. Así que bueno, nos vemos en el próximo videito.